Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semuanya Sekarang kita akan melanjutkan kembali Yaitu belajar Menerapkan hukum bacaan idhar yang kelima ya Yaitu huruf awgin atau gain Keterangannya sama Yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin Baik tanwin pathatain Tanwin kasrotain maupun tanwin domatain Lalu berhadapan dengan huruf awgin atau gain ya maka cara membaca nun sukun dan tanwin tersebut itu harus dijelaskan. Baik contohnya makmal Perhatikan di bawah tak marbuto ada tanwin kasrotain ya seperti ini. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar di sini huruf alqin maka suara tanwin yang ada di bawah tak tersebut itu harus dijelaskan. Makhmasatin ghayra mutajanif Seperti itu Selanjutnya Hal min khaliqin ghayrullah Nah yang menjadi contoh Yaitu di bawah qaf ada tanwin kasrotain Lalu berhadapan dengan huruf aghin Yang merupakan salah satu daripada huruf idhar ya Maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan Khaliqin ghayrullah Seperti itu La afun ghafur. Nah, di atas waw ada tanwin dhamatain. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar di sini huruf alwin, maka suara tanwin yang ada di atas waw tersebut itu harus dijelaskan. La afun ghafur. Min ghillin nun sukun. Lalu berhadapan dengan huruf awin yang merupakan salah satu daripada huruf izhar, maka suara nun sukun tersebut harus dijelaskan. Min ghillin warabun ghafur. Di atas ba ada tanwin domatain. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar di sini huruf awin, maka suara tanwin yang ada di ba yang ada di atas ba tersebut itu harus dijelaskan ya. Warabun ghafur. Min ghairikum Nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ogin Yang merupakan salah satu huruf izhar Maka suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan Min ghairikum Min ghislin Nun sukun berhadapan dengan huruf ogin Yang merupakan salah satu huruf izhar Maka suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan Min ghislin Min ghairi syai Min ya, Nun sukun berhadapan dengan huruf aghin Yaitu Huruf Izhar ya Maka suara nun sukun tersebut harus dijelaskan Min ghairi syai Fadhan ghaniyadhan qalbi Di atas Lo ada tanwin patahatain Lalu berhadapan dengan Huruf awin yang merupakan salah satu daripada huruf izhar ya, maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan. Falan ghaliyazal qalb. Baik selanjutnya, falsayun ghibun. Nun sukun berhadapan dengan huruf awin yang merupakan salah satu daripada huruf izhar ya, maka suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Falsayun ghibun. Min gham min u'idu Min nun sukun Lalu berhadapan dengan huruf awin Yang merupakan salah satu daripada huruf izhar Maka suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan Min gham min u'idu Malakum min ilahin ghairuh Perhatikan di bawah ha ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf alhin yang merupakan salah satu daripada huruf izhar ya maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan malakum min ilahin ghairuh azizun ghafur di atas zai ada tanwin domatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar di sini huruf alhin maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan Azizun ghafur Min ghairi su 
nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar di sini huruf awin maka suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan min ghairi su nah baik jadi kesimpulannya setiap kita menemukan nun sukun atau tanwin baik tanwin patahatain tanwin kasrotain maupun tanwin domatain lalu berhadapan atau di depannya itu adalah huruf awin yang merupakan salah satu huruf izhar Nah, maka cara membaca nun sukun dan tanwin tersebut itu harus dijelaskan secara suara nun sukun dan secara suara tanwinnya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.